mga kasambahay sa alamin naman natin kung papano mapapanatiling maganda ang ating mga kutis. Dito lang sa Skin Link with Doc Casey. Magandang umaga mga kasambahay. Ako po si Dr. Casey Reyes for another episode of Skin Link. Ang topic po natin ngayon is varicose veins. So ano po ba ang varicose veins? Ang varicose veins po, ito yung mga dilated vessels na makikita po natin sa paa or sa legs natin, sa lower legs, na usually nakaumbok sa, oh, sa surface ng skin. So, minsan po sa varicose veins, hindi lang po aesthetic yung problema. Kasi minsan, lalo po yung mga babae, Sasabihin po nila, ang grabe ang pangit ng veins ko, mukhang parang may bulate. Hindi lang po usually yung problem sa kaya po nagpapakonsult sa doktor yung mga pasyente. Usually po, uh, may, mayroong accompanying pain or may discomfort po. Nakaka-apekto po sa quality ng life ng pasyente. Hindi po masyado makapaglakad. Tapos minsan po, nagde-develop po sila ng eczema. Gawa po nung paglabas ng blood out of the blood vessels. So, minsan po, like pag may malaking vessels, varicose veins, uh, hindi po napapump up yung blood. Ang ginagawa po ng veins, nag-create nag siya ng bagong branches kung saan pwede mag, mag lumabas or mag-segue yung blood natin para pumunta sa heart. So, nagkakaroon po ng spider veins formation. Pag sa spider veins formation po, ito yung mga little capillaries na form because of the because of the stasis of the blood sa veins. Siyempre po, pag-diagnose po nito is based on the clinical appearance. So, mas maganda po kung bisitahin niyo po yung dermatologist niyo or local skin expert para po makita natin ma kung uh, varicose veins or kung meron pong bagong spider veins na nag-form sa legs. So, ano po ba mas importante sa treatment? Mas importante po is prevention and management. Kasi po, with prevention and management, may iwasan po natin ang pag-develop ng varicose veins. So, with management po, number one, we should exercise or keep walking. Iwasan po yung nakaupo for prolonged period of time or nakatuyo lang po for prolonged period of time. Kasi po, ang nangyayari, yung, yung heart natin, hindi po siya, yung pag-pump niya, hindi siya ganun kalakas para ma-pump yung dugo galing sa veins sa legs. So, ang ginagawa po natin, uh, ina-activate po natin yung leg muscles natin para siya po yung magiging, mag, mag, magiging active para po siya yung magpa-pump, mag-help mag-pump ng blood sa veins sa legs. Kasama ko po ngayon si Ginang Teresita. Ang gagawin po natin ngayon sa kanya yung sclerotherapy. Kasi sa kanya po, makikita natin may mga visible vessels na varicose veins at mga spider veins. So maganda po, this is a very good candidate for sclerotherapy. Kasi pag malaki na po yung veins, uh, baka po ang kailangan na po natin gawin doon is more invasive. At least ito po, kayang-kaya pa with sclerotherapy. Ang sclerotherapy po is where we inject uh, sclerosant. It is a chemical that will dissolve or that will irritate the outer wall of the vessels. So pag na-irritate po ito, nagkakaroon ng inflammation and then nagko-collapse po siya. Makita mo, magkukollapse po siya for about 2 to 3 weeks. And then, yung iba po pwedeng bumalik. So, we need several sessions of this. At least 5 to 10 sessions every 6 weeks. And you will see a significant reduction, 85% reduction in 2 to 3 years po. Mga kasambahay, nandito po ako uli ngayon with Mark Christopher. Iti-treat po natin yung spider veins niya with sclerotherapy. Kasambahay, sana po marami po kayong natutunan sa episode po natin ngayon sa Skin Link. Ako po si Dr. Rakisi Reyes. You can contact me at Luminous Skin Clinic. You can visit our website at www.luminous.com or you can call us at 02-511-8500 or at 0917-979-4661. 
pwede nyo din po kaming bisitahin at our Facebook page, Dominis, or on Instagram, Dominis underscore official. So, magkita-kita po muli tayo next week for another episode of Skin Link. <music>